ಸವಿ ಪೂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರವಾ ಬೋಂಡ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾನೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರು ಮೊಸರು ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಬಂದಿರಬಾರ್ದು ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಳಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇದು ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತರ್ತರಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸೋದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ತಕ್ಕಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ನಂತರ ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸು ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಜೀರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕೊಬೋದು ನಾನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೊಸರಿಗೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಂತರ ಸೋಡಾ ಎರಡೂ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಹದ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀರು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಡೋ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾದಿರೋ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂದಂಗಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕನೂ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದೇ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ ಕಲರು ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಹೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೋಂಡಗನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು ನೀವು ಸಹ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೀವು ಸಹ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ